这个都是我们家的上等蚕丝。您看，公子，这么多的蚕丝，肯定够您用的。您看，面料亮丽光泽，手感也特别的好，穿到身上柔软舒适谢谢吴老板，走。现在江南的蚕丝尽在我手，不出三日，我便让苏家五米下。东家，咱们熟悉的那几家蚕丝商，把订单都给了吴家。如今几乎全江南的蚕丝，都在吴家手中了。果然，这碎布的消息，吴启豪也知道了，下手还真快。想不到偌大一个江宁，竟然一笔蚕丝也买不到，谢家该如何做呢？恕我无能，对不住东家，实在是没法子。也别太着急，这本身啊就是吴启豪定的计，要是能轻易购到蚕丝，那才奇怪呢。齐掌柜，你也别压力太大，咱慢慢来。寻不到，才更要仔细去寻，怎能轻易就放弃呢？是，东家，我再去找一找。哎，谭二，我是真的觉得碎布这事儿不太靠谱。他不是说买不着蚕丝的问题，他是碎布本身就存在着问题。当然了，你要是非铁了心要做这单生意，我也支持你。反正到最后落个血本无归，我也想好了对策了。到时候咱们两个人啊，就摆地摊卖皮蛋。我就不信了，那吴启豪有天大的能耐，他也不能堵着鸭子不让他下蛋啊。我们苏氏不好，世代相传，怎道我就轻易荒废了？你不帮我就算了，不必说这些风凉话。这俩是摩羯座吧？请。少爷。你来了，阁下见机很快啊，果然是个聪明人啊。东家，如何？可有多余蚕丝的消息？我联系到一位旧友，他素来路子多，说在东市有一处私人货源，虽然对方要价颇高，但也是江宁买到蚕丝的最后法子了。价格高些不打紧，别让我们五米下锅就行。
东家所言极是，那我带您去一趟，今日便可请点货品。小姐要出去啊！我随席掌柜去东市验货，一会儿就回来。我看今日的底报啊，靖国屡战告捷，北方的战局逐渐明朗化了，也该到你出马的日子了。恐怕呀，这以后我们下棋的日子是不多了。哎呀，你是当朝驸马，想找我下棋，来五都便是，何至于这么？依依不舍的，哎，那地方我不去啊，不够舒坦啊，哪有我这里的鸟语花香啊？哎，小友来的正是时候，来来来来来，哎，自己还带了椅子，不错不错，来，与秦老下上一局，来，怎么了？这是有什么心事啊？那你说将出来啊，让老朽也乐呵乐呵。<笑>来来来，有什么烦心事儿，尽管说出来，我与你解忧。不对呀，你也不是第一次来下棋，啊，每次来下棋都是兴趣盎然，不是站边就是站脚。今日怎么奔着这天元就来了？说说，心里边琢磨什么事儿呢？康老，你说这。你这老狐狸，什么事儿都瞒不过你。<笑>今日宁某前来，确实有一事不明、嗯，想向二老请教一样。但说无妨。不知道这碎布生意，二老是否了解？我家里这情况，您二位也都明白。我娘子吧，她就想做一做这碎布生意。可是我思来想去，总觉得这里边有些不妥。有何不妥？您想啊，这碎布生意素来只在皇商手中，今年不知道哪儿放出来的风，说是要增加份额，可是直到现在这转运司也没有公开招标，可见今年的碎布生意啊，不是摆在明面上的。你也觉出了这里边另有蹊跷。我也不懂啊，但是我是这么想的，北方的战事。梁靖之争，一死一伤。到时候我朝要是出兵，直接坐收渔翁之利，还干嘛交碎布啊？应该他们给咱交碎布啊。嗯。可是这么简单的道理，我就一个做小买卖的都能明白，那朝里的大臣能看不出来？所以我才觉得这碎布的局势扑朔迷离。行啊，这个事情你不是已经弄得一清二楚了吗？那还不赶快回家，与夫人分说清楚。那那如此，便谢过二老呀。我这就回家，快去快去。没想到啊，这小友有如此的远虑，与秦老那真是不谋而合呀。哎呀！习惯一下，之前联系过苏家部行来看蚕丝的。哦，知道知道。小姐，我们到了。我去与朋友交涉，您先进去，我稍后便来。嗯。苏小姐，请随我来。
，怎么是你？顾月回来了，老葛啊，看什么呢？看书呢。哎，边吃边看。谢谢顾月。哎，叫上小婵一块吃啊。啊，哎，小姐在家呢？没在啊。跟席掌柜一起去东市了，说是有新的蚕丝货品。蚕丝，现在的江宁哪儿还有蚕丝啊？走了多久了？走了多久了？有几个时辰了吧？有几个时辰了吗？唐二，坐。你命人诓骗席掌柜。就是为此，你若真心想和我做生意，为何不光明磊落一些？如果我亲自邀约你，你会来吗？唐儿，我知道你想做碎布生意，我就把整个江宁城的碎布都给你定下来了。抱歉。你的生意我不想做，告辞。为何？现在江河以南，所有蚕丝的现货、期货，都在我手里。只要你喜欢，这一切都是你的。我已经说过了，我不感兴趣。干什么？你不跟我合作，你去哪儿找蚕丝啊？你还期待谁帮你？宁毅吗？他根本就没这个能力，他不像我，只要动动手。就有人帮你把蚕丝送过来，他呢？他又能为你做什么？不用你管，你放开！我偏不。你干什么？干嘛呀你？你为何总要赶我走？我到底哪儿不如宁毅了？唐儿，你想做碎布生意，跟我在一块儿吧。别说是碎布生意，我可以让天下布仓都信吴苏。吴启豪，你疯了！我告诉你，我从来就没有喜欢过你。就算你霸占了天下所有的蚕丝，也不能证明你有本事。你不过是靠着吴家的才是，没有你祖辈的荣耀，你什么都不是。我才是江宁城最优秀的商人。我年少的时候便能行文从诗，我十四岁便弃文从商，纵横风云。哪个人提起我吴启豪，不都说一句“年少有为，成名在望”，连许县令都要对我百般称颂？为何诗会之后，人人都说宁毅有惊世之才？江宁城的天骄之子是我，是我。你真的疯了！真的疯了！让开！开门！席君玉，开门！席掌柜，开门！席君玉，别叫了。开他现在已经是乌家的掌柜。东家明察秋毫，所言甚是。我对苏檀儿再忠心，也不过是个掌柜的。现如今多了个宁毅，迟早要将我排挤出布行。席掌柜也别太难过，按照席掌柜的能力，在哪儿都是个掌柜。只是那个宁毅，把你当一个伙计罢了。既然你跟了我。以后，我会匀你几个铺子，你来做东家。当真？只不过在那儿之前，你也要对我略表忠心，给我一个投名状的。让开！让开！让！让！宁毅他不懂布
不懂死，更不懂你。只有我们才是最合适的。你做碎布生意的时候，他可有帮你？今日，又为何让你一个人前来？他连你想要的都给不了你，他根本就配不上你。只有我们才是天造地设的一对。你为何要选择一名赘婿？什么做得到的是我做不到的。放开我！放开你！我这辈子都不会放开你。不要！要干什么？我警察！你知不知道，全江宁城的姑娘都想嫁给我，而我只喜欢你。这是你几辈子修来的福气。我今天就让你看一下，我比宁毅好。这碧螺春是以福司清泉所主，请送都尉品名。嗯，江北的蚕丝本就不多，让给苏家也就罢了，送都尉无必担心。不好了，不好了！老爷，少爷的少爷的会被苏家赘婿给打死了。什么？你你要干嘛？我只不过喜欢他而已。我犯了什么大罪了吗？你知道杀我，杀我有什么后果吗？哎哎哎哎！不要，不要杀我！爹爹，快救我！别别！宁毅，我乃武朝都尉宋宪，你是要杀人是吗？那你用这把刀杀好了，我人就在这儿了。你把人杀了，我带你去见官，直接法办。对对，宁毅，别杀我。唐儿，唐儿，唐儿，你为何要选择一个窝囊的赘婿？我到底哪儿不好？你们苏家以后再拿到一根蚕丝，就算我输，够了疯了，那乌家就破产了
盘儿，那吴启豪是什么人？你不比我更清楚呀？他说有货，你就信啊？我也不知道出货的人是他。那整个江宁城都没货了，那怎么席君玉就能找得着呢？还在东市，那吴家的仓库就在东市啊。这次我要晚来那么一会儿，那……虽不对苏轼真的很重要，我怎么能不着急呢？我知道，我知道，我知道，韩儿是我不好。其实我早就有想法了，就是没告诉你。你放心，我跟你保证，以后再也不会有这种事发生了。嗯。你是不是害怕呀？我才没有做什么？你起得这么早，你也不叫我一声。你睡得四仰八叉的，谁能叫得醒啊？我猜这副碗筷不是给小禅准备的吧？反正我一个人也吃不完。那我也勉为其难，吃上一口。你今天就甭出去了，好好在家休息休息。我一个人去布行，你自己在家不害怕吧？害怕。啊，小禅。小禅，哎，姑爷的铺盖就不必搬回去了。好嘞。哎，小禅。哦。食不言，寝不语。我去布行了。贵客光临，请问有什么可以帮到您的？照顾好客人啊！这都日上三竿了，席掌柜怎么还没来啊？先这般吧，大伙儿都背熟了话术，都可以独立接待客人了。负责车位的人手也够，我觉得出不了岔子。忙去吧，那个蚕丝小心点，别弄脏了啊！哟，哎，姑爷，哎，廖掌柜，无比多礼。掌柜，嗯，席君玉呢，到别的地方另谋低就了。咱们正好缺个掌柜的，你业绩最好，我不选你选谁啊？有人有意义吗？没有，没有。多谢姑爷。哎，行了行了，老这么客气干什么呀？姑爷还得托你帮我办件事儿呢，请姑爷吩咐。
还得拜托廖掌柜，把这份告示张贴在苏氏布行所有门店的门口，帮我宣传一下。告蚕丝商书，本人预购乌启豪所持之蚕丝订单，自愿加付十倍重金。并代为赔付违约金，来者不拒。你怎么下手这么狠呢、啊？我要是火木门没解散的话，一定找人打死你！哎呀，少爷，少爷！干嘛呀？着急忙慌的。有两家蚕丝商上门了，说是要毁约，还带来了这个。这两家蚕丝商是疯了吗？公然跟我叫板，还相信那个苏家的赘婿真的有钱跟我争？去把衣服给我拿来。哎，少爷，就是你们两个，要来跟我解约是吗？宁毅给了你们什么价格，让你们敢来乌家撒野？吴老板，大家都不容易啊！人家宁老板说了，只要我们肯转让，他不会只付一半定金，而是全款付清。对呀、啊，比您多十倍呀、啊！我们两个也是着急着用钱，您将心比心，就同我们解气了吧？你们两个狗东西，宁毅有钱。我吴启豪没钱是吧？他给你们十倍，我给你们二十倍。前门，东家，我来处理。你们二人可知，吴家为何敢大量购入蚕丝，而宁毅又为何要抢啊？你们要打听的便应该知道，吴家将会是日后皇商承担起碎布生意的重任。吴家是为了朝廷才囤积蚕丝，你们两个是脑子坏掉了，还是被银子冲昏了头啊？就要跟吴家作对？没错，现在宋都尉是我们吴家的座上宾，就连前朝的太师都要给他几分薄面。我现在捏死宁毅，就像捏死一只蚂蚁一样。你们要投奔宁毅。那就是跟我作对，跟宋都尉作对。我吴启豪一言九鼎，我可以如刚才所说的，二十倍。不用了，不用了，够了，不用够了。吴老板，那我们先告辞了啊！告辞，告辞，告辞，走走走走走。姑爷，你在造什么呢？一些防身的小玩意儿。怎么了？哦，真的？嗯。好一个民不与官斗啊！这吴启豪和席君玉还真傻到一块儿去了。宋宪是你什么人啊？韩德成和二房好歹还算个亲戚。他又算宋宪的什么人？不过姑爷，要是宋都尉真心要帮乌公子的话，你是不是也斗不过他呀？是，原先是有些棘手啊。可是没想到乌启豪，这傻小子不打自招啊，当着那么些人，就敢一口咬定宋宪答应他，把那碎布的生意交给他。攘外必先安内，我要是宋宪，我绝对一脚踹开这个猪队友。大老远的跑来江宁，就为了挣钱，钱没挣多少，再把自己拉下了水，不值当的呀
。哎，你还是看看书吧。啊，大少爷的刀。你为何要以十倍的价格跟乌家抢蚕丝？这不是没抢成吗？十倍，就算碎布有利可图，我们怎么可能挣到十倍的利润？首先呢，要是真给晋国纳贡，那肯定需要数以十倍计的碎布。到那个时候，朝廷收不上布，那肯定就要加价，让利于民。我仔细算了一下，只有蚕丝的价格上涨到二十五倍。到那个时候，加上人工和物流，咱们的成本才会大于利润。可乌家资金本就比我们要多，二十五倍，我们怎么可能争得过人家？再说了，人家背后有宋宪、宋都尉，跟他们斗法，会把整个布行都赔进去。那就都赔进去。你疯了！这个黑不溜秋的东西，到现在一个都没卖出去，连乞丐都看不上。这皮蛋味道倒是不错，只可惜无人敢尝此乃何物啊？哦，此乃松花蛋，客官可要尝一尝。不必了，有多少就给我包多少，我全要了。好嘞，好嘞，客官稍等一下啊。如此柔蹄，整日里摸着这些黑乎乎的东西，岂不可惜？不如跟我回府吃香的、喝辣的，包你如何？你。好痛哦！我说谁会买这个黑不溜秋的黑东西啊？原来是想占便宜。这光天化日之下，要买就买，不买就赶紧滚蛋，不然可小心姑奶奶的巴掌呢。敢跟我们家大人动手，你也不去打听打听我们家大人的名号。哟，是大人啊？嗯，这沽名怎么来的呀？我没读过圣贤书呀，知不知道非礼勿动啊？哎，你个小贱人啊！你别生气，我家妹妹不会说话。如此活泼可爱的小娘子，可否告知宋某你的芳姓大名啊？姑奶奶，心门驿馆袁景儿。大爷日后若想来找茬，找我便是，可千万别找我姐姐。<笑>我一定会去找你的